唐晨，唐晨，啊啊！该化妆了。哦。唐晨，嗯，我很欣赏你这种冲劲的性格，但你要记住，不是每个人都有第二次机会的。那天你第二次的表演确实打动了我，不要辜负我对你的期望。第二次？哦哦，哼，谢谢安哥，我一定不会辜负你的期望的。宠他干嘛呢？换衣服。不然呢？好，那我去卫生间。你在躲什么？没，没什么。你该不会害羞了吧？我，我，我是怕打扰大明星。我一个大男人，我还有什么？我什么没见过我？那脸怎么那么红？很热吗？啊，热，特别热。我年轻，火力壮嘛，还不快去换衣服？杨涵，那个，那个有女生在，我换衣服不方便，我先出去了啊。你好。多买了一杯给你喝，谢谢。没关系，大家都这么久的朋友了，当然是我了解你啊。你还要换衣服啊？那我也去，我们一会儿见。好，待会儿见。好的。挺有模有样的，是吗？谢谢韩哥，我也觉得挺好看的。唐蜜啊，唐蜜，你可不是来演戏的，别忘了调查。嗯，那个汉哥，罗欧到底怎么了？跟你没有关系的事情，你不需要知道。不是，我的意思是，我虽然已经得到这个机会了，但是还是要感谢他。所以那天。到底怎么了？我不是这个意思啊，我就是好奇，好奇而已。那天发布会之后到底怎么了？发布会那天很正常。他离开之后，出了车祸。就这样。这么巧吗？这种事情哪有什么巧不巧的？哎，不是。那这种事情一般不都会有什么仇家什么之类的吗？仇家。电影看太多了吧？哪那么多阴谋论？仇家，没有吗？我不知道。那那天你干了什么？几点走的？发布会结束之后，在酒会待了一会儿就走了，并没有久留。是啊，你那天的确走的挺早的。的确。你怎么知道我几点走的？你刚才说的呀。那之后呢？你去哪儿了？哪儿都没去。你哪那么多奇怪的问题啊？因为我是侦探爱好者啊，呃，福尔摩斯啊，金田一什么的，都是我偶像。脑子不用在正经事上。唐晨，该你了。哦，来了，那个汉哥，我先出去了。你
你好，我叫汤臣。哎，小哥哥，哈哈，哎呀，不得了啊，不得了啊！哎，看见没有，这个就是顶替了我们罗欧的男二号。哎，这么一看，你还真矮哎，长成豆芽似的。你说这个人怎么就能够顶替罗欧呢？就不能先放过我吗？这个你可要问制片人了。人又不是我定的。哎，你那天的表演我也看了，是有那么一点点罗欧的意思了。看见没有？这个可是罗欧的脑残粉，小心他戏里欺负你。嗯，罗欧是不可替代的，而且我也不是这么不专业的人。我问你个问题啊，我和他谁帅？帅，尴尬，女人的好胜心真可怕。你帅，你帅，小了吧？哎，哎，梁总，我和他谁帅？那个那个，那个、马上要拍摄。哎，懂了，你回答我。唐晨，稍微放开一点啊！啊，放开一点是吧？看来没了罗欧，央视娱乐的水准下降了不少啊。只要夏小姐不要因为个人感情而影响到自己的演技，那么其他问题我们都可以解决。告诉那个唐晨，跟我对戏的时候别掉链子。要想顶替罗欧，他还潜着呢。不好意思，这个我没有办法赚到。也对，毕竟唐晨是你的少爷杨汉千挑万选出来的，是组委会选出来的，没区别。